подножный корм называется. Вкусно, я такие мандарины покупал за 10 лир на рынке. Точно такие же. Привет всем, вы на канале India Magic TV, поэтому на намасте. Сегодня мы с вами поедем на моем велосипеде в очень красивое место на озеро в 24 километрах от Анталии. Я здесь еще ни разу не был за те два года, что я в Турции. На озере мы полетаем на дроне, а также я вам покажу красивую дорогу от Анталии, от центра до этого озера. Подписывайтесь, друзья, на канал. Если вы смотрите нас без подписки, то обязательно нажмите кнопочку подписаться. Это очень важно для нашего канала. Новости о том, как нам с Рокси попасть в Индию, будут в следующем ролике. Перенесемся немного назад во времени. Сейчас на ролике 26 декабря 23 -го года. И мы с Максом на великах едем по Анталии. Пока что по центру города. Такое экзотическое место в самом центре Анталии. Недалеко от торгового центра Марк Анталия. Старый район. Наверное, когда-то вся Анталия была вот такая. Мне очень нравится гулять вот по этим улицам пешком. Но на велосипеде здесь ехать не очень удобно, потому что сильно трясет вот на этой брусчатке. Ну и мы с вами здесь уже много раз ходили в моих роликах предыдущих. Здесь похоже чем-то на Ришикеш вот это место. Стоит свернуть с центральной туристической дороги на какую-нибудь боковую улочку. И из Европы вы попадаете сразу в такую аутентичную Азию. В этом райончике есть небольшая мечеть. И через дорогу от нее совсем недалеко находится синагога. Также в районе старого города Калеичи есть православная церковь. Анталия такой довольно мультикультурный город. Но, к сожалению, здесь нет ни одного индуистского храма. Есть синагога, есть христианские церкви и ни одного индуистского мандира. Однако я видел много мест, где преподают йогу здесь в Анталии. И также здесь есть небольшая община кришнаитов, в основном русскоговорящих. На периферии этого района, ближе к торговому центру, к Марк Анталия, там есть довольно много недорогих гестхаузов, таких похожих на индийские. Однако цены там, конечно, выше, чем в Индии. Здесь все очень сильно подорожало за последнее время, особенно после Нового года. Порой мне кажется, что праздник Новый год существует только лишь для того, чтобы после него поднять цены. На мосте мы с Максом, вон он впереди на велосипеде едет. На неэлектрическом едет быстрее, чем я на электрическом. Ну, потому что я экономлю батарейку и еду на педалях, не, не на электродвигателе. Потому что нам ехать очень далеко, на озеро. Место, это одно из немногих мест в Анталии, где, собственно, я еще и не был. Ну, в окрестностях Анталии. Другой наш друг нам посоветовал съездить туда. Оно не так, собственно, далеко чтобы туда не доехать на велосипеде, но и не так близко. Вон он, Макс, с велосипедом впереди. Здесь у нас красный свет. Но мы поедем. Мы поедем, потому что уже зеленый. Да, уже зеленый. И нам сейчас осталось ехать ровно 15 километров вот от этой точки, где я сейчас. Это озеро находится за границей, за пределами Анталии. Ну, вообще, оно относится, это место относится к району Каньялты. Поэтому мы сейчас вот какими-то дорогами окольными едем туда, в сторону Каньялты, но одновременно удаляясь от моря в глубину материка. Это уже далеко от центра, поэтому здесь мало машин, мало людей. Сейчас утро еще. Нас не пустили по той дороге, по которой навигатор повел в режиме пешехода. Мы уперлись в проходную университета, и вот он слева от нас огромнейшая территория. И нам сейчас при... приходится его объезжать. Это, наверное, лишний километр. А по навигатору надо было просто идти через этот университет. А там же люди заходят в этот университет по пропускам только. А нас не пустили. Мы думали, сначала какая-то платная дорога. А оказалось, это... Вот такой огромнейший университет. 
И вот слева это все тот самый университет. Здесь там мы хоть сможем повернуть. Вот где такси. А, тут похоже, похоже главный вход в этот университет. Вот. Огромнейшее учебное заведение. Просто гигантское какое-то. Чуть-чуть мы не доехали, на самом деле. Здесь мы тоже не пройдем. Нам надо было еще чуть-чуть. Это не тот поворот опять. Вот надо же было им строить университеты на нашем пути. Да, просили их строить университет здесь. Они же должны были да, предвидеть, что мы когда-нибудь поедем на озеро через это. Красивая девушка проехала на велосипеде. Вот он снова, этот университет слева. Он просто огромнейший, это как кампус. Навигатор мне предлагает снова по территории университета ехать. В общем, в следующий раз я включу навигатор в режим велосипеда. Там по Анталии нормально в режиме пешехода, а где где-то уже где-то вот на выезде, получается, что он какими-то ведет своими тропами только ему известным. Ну как старая, я обновлял недавно базу, но не старая. Возможно, что без велосипеда можно пройти через вот эти вот парки. Ну и, как, допустим, через университет, может, можно пройти. Едем по прекрасному району Каньялты, где-то в его глубине. Какой райончик, смотри, какой хороший. Какой приятный райончик. А? Дур написано. И нам еще 11 километров вот от этой точки, где написано дур. Ой, сколько мандаринов здесь на дереве. Почему-то у них сезон э, зрения, поспевания – это зима, декабрь-январь. Я когда приехал в 22 году в январе в Турцию, апельсины, мандарины были по 2 лиры на рынке. По 2 лиры. Сейчас по 10 пока еще. Может, будут еще, ну, может, по 5 будут, да. Это то же самое, наверное, что тогда было две, сейчас пять, в отношении доллара, если взять. Я так думаю, что просто лучше ехать прямо и не дергаться туда-сюда. Объедет. Они молодцы, хорошие водители, не то что я. Вот здесь есть А101, Харджа Харджа, битмес, что означает трать, трать бесконечно. Хардя, хардя, битмес. Девиз магазина А101. О, кафешка хорошая. Со всякими вкусностями турецкими. Кебабами, пидешками. Да, даже вот написано на мусорках, что мы находимся в районе Каньялты. В округе. Такой маршрут позволяет нам основательно ознакомиться с районом Каньялты. С его локациями вдалеке от моря. Не весь же Каньялты вон рядом с морем. На самом деле, да? Пошел подъемчик в горку немножко. И так теперь будет, я думаю, до самого озера. Потихонечку вверх, 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 вверх. Так. Ну, у Макса хороший велосипед. У него колеса в два раза больше, чем у меня. В полтора, если быть точно. У меня 20 дюймов, а здесь 29. Ну и вообще он легче в три раза, хотя у него нет мотора. У меня если батарея сядет, то будет, то будет стрёмно на нем ехать. На самом деле мы могли бы просто сюда приехать, как обычно, в Каньялты по нормальной дороге, там, по велодорожке, и свернуть туда, куда надо. Без всякого навигатора. Вот, вот здесь навигатор только включить. Да, здесь красота, природа, горы впереди. А горы-то уже в снегу, вершинки у них вон там. Здесь речка вот какая-то, смотри, как классно. Через 4 дня Новый год уже. Смотри, какая погода. 
замечательно. Езжаем под мост. Похоже, самое при... самый приятный участок дороги – это вот от поворота. Ух, задняя точка что-то. Так, и нам вон туда, налево, туда, за Максом. О, так тут мост и тут река. Мы поедем сейчас вдоль реки. Как раз, наверное, вот эта река, она с озером как раз и связана. О, целый сад апельсинов, мандаринов. Мандаринки растут. Вот они где и растут. Куда? Откуда их привозят на рынок сейчас? А вот. Домик и сад вокруг. Красота. Это же та самая река, на которой мы дрон запускали. Надо было до нее доехать по нормальной дороге и повернуть. Вдоль реки поехать. Обратно так и поедем, наверное, да? Вон справа. Снова сады с мандаринами. Чей-то сад. Он обнесен заборчиком. И кактусы. Смотри, Макс, кактус. Мексика. Там много таких кактусов в перге. А они специально их засадили кактусами, чтобы не лазили. Чтобы никто не воровал мандарину в них. Это же ферма. Да, они цветут летом, весной, эти кактусы. Там же была практически секта религиозная, пифагорийцы. Они поклонялись этой математике. Нумерология откуда пошла вся? Вот с пифагорийцев. И там был чувак у них в секте, математик, у этих пифагорийцев, который открытие сделал, вот это открыл число корень из двух. И за это говорят, там легенда, что Пифагор выкинул его с корабля, когда они плыли где-то. Переплывали и что-то там переплывали, какое-то море на корабле, и он рассказал им, значит, про свое открытие. Они так разозлились, что выкинули его в море, и он тонул. Потому что вот это число корень из двух, оно переворачивало вообще всю математику того времени. Они тогда вообще не знали ничего про иррациональные числа, они считали, что существуют в природе только рациональные числа. Рациональные, то есть от слова ratio, ratio, то есть делить можно там друг на друга. Такая была идея, что любое число можно представить э, другим числом. Ну, то есть любое дробное число можно представить э, как соотношение двух целых чисел. Любое вообще. А оказалось, что не любое. Вот корень из двух как раз нельзя представить как соотношение двух целых чисел. А потом оказалось, что иррациональных чисел в мире, в природе вообще больше в миллион раз, чем там бесконечное количество раз, чем в рациональных. И вот Пифагор оказался, да, вся эта тема опозорила Пифагора, и он выкинул этого чувака в море. Нормально тебе? Тяжело? Можем отдохнуть? Я так думаю, что дальше будет еще круче подъем. Смотри, здесь какие-то домики продают. На продажу же домики вот эти, да? Под Владивостоком тоже есть, вот было такое место, где вот тоже домики, заходишь, выбираешь, и тебе такой строят. Прикольно. Здесь я точно не был никогда. И вот такая Турция нравится. Где-то далеко от туристических мест. Вон по 5 лир мандаринки продают прямо. И причем хорошие, вот такие на рынке стоят 15 лир качественные. Вот подъем все круче и круче. Сейчас 5 километров вот по такому подъему нам ехать. Мне это легко с батарейкой. А туда на каньон там вообще крутой подъем. Там пипец. Турецкое мясо продают. Можем вот чаю попить -то. Прикольное место. Вот они висят. Прямо над дорогой. Вот они висят. Мандарины над дорогой висят гроздьями. Пятно на объективе. Вот только увидел, когда видео стал монтировать, что-то попало. Ну, придется вот так. О, вообще -то здесь тишина. Покоим. Райончик. Магазинчик. 
Вот дом интересный такой, заброшечка. Кактусы вон растут. Домики такие красивые. Подвальчик. Снять у него подвальчик вот этот, покосившись. Давай попробуем мандарин. Подножный корм называется. Из этих мандаринов миллион просто растет. Везде. Вкусно. Я такие мандарины покупал за 10 лир на рынке. Точно такие же. Вот они растут прямо здесь. Подходи, бери, ешь. Во. Не, ну это ферма. Это видно, что они посажены специально такими редками. Редками, редками, редками. Но если ты сорвешь один, два, никто тебе слова не скажет. Все равно они, вон они валяются на земле. Падают и гниют. А еще здесь куча вот таких заброшенных фирм. О, красота какая справа. Вон мандарины растут. Опять целый лес мандаринов. Смотри, Макс, красота. Какая. Под таким деревом можно палатку поставить и сделать себе мандариновую диету. Так они должны стоить здесь не 5 лир, не 10, а там одну лиру, наверное, на базаре. Столько их здесь. Сахибинду. Продают. Вот, продается этот участок с мандаринами. Телефон владельца был написан. Сахибинду. Здесь стекольщик. Мастерская стекольщика. Тут уже какие-то мандарины за колючей проволокой. Не за колючей, но за проволокой. А нам еще ехать 2,8. Вот так оно и будет до самого озера. Хорошо, вот кто здесь живет, как где-то вообще в раю. Ни зимы у них нету. Я думал, здесь будет холоднее, чем в центре, ближе к горам. А тут теплее. Зато горы, вон видно, красивые уже видно горы. Мы близко к ним подъехали. И это не те горы, которые вот где Каньялты мы приезжаем, где деканатная дорога. Это туда дальше. Вот эти горы, наверное, мы видим из окна где-нибудь издалека. Но это другие горы. Не та гора, где канатная дорога. Канатная дорога там осталась слева около моря. Да, вот Анталия, она как в кольце гор как-то. Около моря плата, а вокруг горы кольцом. Сейчас мы приедем. Приедем сюда на озеро, будем есть мандарины. Мы спасли четыре мандаринки от загнивания в земле. Это лимоны, дерево лимонов. Ну, лимоны мы не будем есть. А вот кактус, он цветет. Смотри, Макс, сейчас цветет. Вон они, бутоны. Интересно, можно есть это, эти бутоны? Магазинчик есть. Деревня. Мираба. Деревенька. Турецкая. Классно. Они такие сидят на заваленке, да, чисто так весь день сидят. Мираба. Классно. Жизнь. На пенсию уже там. Сидят. Там, нам обратно будет хорошо ехать под горку отсюда. До самого-самого моря. На южные индийские вообще не похожи. А вот на северные индийские похожи. В Гималайских районах. Там под Дирадуном где-то. В горах уже. В таких предгорьях. За Ришикешем, за Дирадуном. Там, правда, нет столько вот апельсинов в Индии. А здесь уже кошек нету, одни собаки, тоже как в Индии. Вон комод какой класс, аутентичный. Удивительно. 
А вот гранатовое дерево, но они уже переспевшие. Мы проехали, гранатовое дерево. А это школа, видимо, маленькая здесь, вот справа, за заборчиком. Сельская школа. Какая красивая аллея из деревьев. Супер. А вон вывеска, реклама, написано Джейсу, это вода бутылированная. Так, вот, видимо, через мостик вот сюда. Большая машина. О, я уже вижу на карте цель путешествия. Вон теплицы. А здесь хорошие теплицы. За ними ухаживают. Ну, здесь уже туристическое место. Вот куча ресторанчиков, кафешек. Таких гуашного, гуашного вида. Мы в горку заехали, а теперь под горку. Он бабуля. Классная едет на мотоцикле. А, это вот тот парк, где был этот самый. Указатель был вот на этот парк. Какое-то место отдыха. О, с горки. Хорошо с горки. Так, теперь вниз опять. Настоящие Гималаи, горная дорога, из лес велика, пешком немножко. Вот, да, посмотрим, какие сюда автобусы ходят. Сюда же автобусы ходят из Анталь. Можно сесть и приехать. Вот, смотри, от меня с Майдана идет сюда. МД-25. Дорьян, Майдан. Майдан, Дорьян. Вот, МД-25 прямо от моего дома. Гималайская деревенька. Петушок ходит, вон там мечеть. Дальше. Вот такие домики. Ну это сарай, просто у него склад там всякого хлама. Вообще здесь другая Анталия какая-то. Кошка и котята уже взрослые, они все равно вместе. В общем, вот эта деревня около озера. Она и называется Дайран. Дайран. И озеро называется Дайран. И мы сейчас как раз находимся в деревне Дайран, которая около озера Дайран. Но отсюда до озера еще пару километров. Поехали. И вот мы едем по деревне Дайран к озеру Дайран. Но сюда ходит автобус. Вот 25-й автобус от станции Майдан. Спокойно садишься, приезжаешь. Но потом единственное, что вот эти пару километров надо будет пройти пешком. Если без велосипеда сюда приезжать. А тут все вот так вот, вверх-вниз. Деревня очень классная. Прям как... Прям как это в Гималаях, да. Тут везде за Анталию выезжаешь, и как в Гималай, ближе к горам. Много раз я был в разных местах, и там везде в горах, как в, как в Гималай. Это мы забрались уже так, довольно высоко. Смотрите, друзья, какая красота. Еще так нравятся деревни вот такие, восточные. Дорога закончилась, Макс. Все, мы, мы поехали в лес.
На машине хорошо сюда можно смотаться за час. Прокатиться. У кого машина есть. Или просто мотоцикл даже нормально. Да и на скутере вполне. Мы уже скоро подъедем к озеру. Макса нам сюда! Макс! А вот и озеро. Дайран. Только как к нему спуститься, еще надо объехать по кругу. Получается нам еще вон туда. Да, здесь уже можно проехать. А тут помойка. Люди отдыхали, жгли костры. И так все свое говно тут и оставили. Такое красивое место. Вот забросали весь склон мусором. Под пиво банки он какие-то салфетки. Что с собой не увезти, да и не выкинуть. Что за вот, вот люди везде одинаковые. Что индусы, что не индусы. Надо после себя оставить. Ну вот зачем? Скорее всего, на машине приехали. Ну, сложи ты в мешок, отвези назад куда-то. в Бачки на каждом шагу эти мусорные там, в деревне. Вот здесь даже, в двух километрах отсюда. Вот это что, ракеты запускали они, да? Вот непонятная штука, да. Какие-то фейерверки, может? Макс что-то там подстраивает. Вот. Переключатель. Здесь тень, холодно, а там солнце, тепло. Вот. У нас сейчас задача. Можно пройти вот так, и может быть там есть дорога, выход. Потому что мы проходили, мы вон там спустились. И вот так вот, там дорога по периметру озера, и мы вот так вот, так вот, так вот пришли сюда. Довольно долго мы шли. Очень хорошее место здесь. И деревня классная, по которой мы ехали. Она называется так же, как и это озеро. Но до нее 3 километра. Привет, ты кто? Ты как тут очутился в горах? Конечно, там мясо жарит ребята. И этот вон ждет шашлыка. Макс, это твой пес, забирай все. Он с тобой поедет теперь в Анталию. Все, любовь. А у тебя что-то в кармане там вкусно. Признавайся. Пока-пока, пес. Вот здесь, около озера, люди приезжают. А, ну сейчас ты меня будешь, да, обхаживать? Тебя. Макс тебя отверг. Ты будешь меня обхаживать. Там спуск к озеру. Это вот основной вход. А мы, как всегда, через... Через заднее отверстие приехали сюда. Вот нормально. Да, здесь вход. Не, ну мы-то ехали по навигатору. Да.
зашли в магазин. Это что, бим, да? Бим, бим. Я купил ла-колу. Ле-кола. Турецкая кока-кола. Абсолютно такой же вкус. Красивая девушка. Меня обслужила здесь. А нас встречают петушки здесь. Красавец. Петух. Он такой красавец. Красавец петух. Привет. Привет. Деревенский магазин. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Он же с курицами ходит. Смотри, он а, специально выгуливает курочек своих. Двух вот это. Петухи, две курочки у него. Вот такой красавец. А здесь кошечка. Привет. Такая кошечка на скутере. Есть стояночка для велосипедов, вот парковочка такая. И это деревня, турецкая деревня. А вон там классный, мне нравится вот этот вот мастерская офигенная. Пойдем с ним видео. Очень красиво. Вот такие стулья делают, столики. Мебель сделает парень. Вот у него вывеска тоже сделана, классно. На станке с ЧПУ. Замечательно. Под открытым небом, летом, зимой ты работаешь на, на свежем воздухе. Смотрите, какая штука красиво. А вон бим. Белый бим, черная брюха.